Amables televidentes, bienvenidos a Metro Noticias a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Queremos agradecer esa gran sintonía que día a día nos demuestran en el municipio de Los Patios como en el municipio de Villa del Rosario. Vamos con las informaciones. Estuvimos presentes en la gran inauguración de la Carrera 11 del barrio 20 de Julio por parte del alcalde municipal Pepe Ruiz Paredes. Con él hablamos y esto nos dijo. Gracias, un saludo para todos los oyentes. Esto también es una obra que se inició el año pasado. Esto no viene años atrás como hay algunos que están acostumbrados a ver todavía las cosas por un espejo. Esto se inició el año pasado con el alcantarillado. Pero desde hace muchos años a mí me da mucha tristeza pasar por esto y ver eh, la forma como, como tenían esta calle y la, los sacrificios que de esta gente que entrara al menos un taxi. Entonces afortunadamente pudimos de manera rápida, digamos, porque los procesos son bastante demorados, entregarle esta obra a la comunidad. Esto la verdad, como decía, esto no es un regalo, esto lo merecían desde hace muchos años. Pero yo también a partir de hoy quiero que quede claro donde se van a hacer pavimentaciones y vamos a revisar acá, donde van a hacer pavimentaciones, primero vamos a mirar los residuos del predial. No les estamos pidiendo a ellos eh, que aporten nada, pero la calle que no nos pague el predial, no le pague el predial al municipio, pues esa la llevamos para otro lado porque lo más justo es que nos paguen el predial. Por eso invito a los habitantes de este sector que ya se les cumplió, que ahora nos ayuden los que no hayan pagado porque de esa es la manera que nosotros hacemos las obras. Lo importante, alcalde, es que esta vía bicentenaria quedó en asfalto, ¿no? Que puede durar muchísimos años. Pues, preferiblemente hubiese quedado en cemento. El cemento dura más años que el, que el asfalto. El, el asfalto, claro, el asfalto lo daña el agua, el asfalto lo daña el cemento, eh, la gasolina. El cemento dura muchos años. Le doy un ejemplo, parece, por los páramos, en los páramos del almorzadero, por ejemplo, eh, en el, donde hay incluso nacimientos de agua, ahí es cemento, porque el asfalto lo derrite el agua fácilmente. Entonces, eh, pues lo que la gente me pidió en su momento era eh, asfalto en el, y lo hicimos en asfalto para que se entregara lo más pronto posible, porque el cemento demora más de 30 días en, en fraguarse para poder eh, tener uso. Alcalde, precisamente sobre ese tema de aguas y aguas lluvias, ¿se hizo también un, un trabajo especial aquí en este sector? Sí, y desde luego que nada puede quedar, o todos no pueden quedar contentos, pero vamos a mirar las personas que de pronto van a quedar perjudicadas por algunos flujos de agua lluvia, porque es que las correntías de agua lluvia, eso sí nadie puede estar contra la naturaleza, pero vamos a mirar qué trabajo les ayudamos a, a ejecutar para que protejan sus bienes. Hoy se cerró el ingreso a la a Villa del Rosario por la autopista internacional, esta vía queda importante por eso también. Sí, y la sacamos a la misma, a la misma medida porque no, no, no teníamos que darle una, una vía de acceso a los habitantes de Villa Rosario. Y en cuanto al, 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 al intercambiador, yo he dicho que los que están en contra de eso debieron de haber peleado hace 10 años, yo hoy lo que tengo que respaldar las obras que están haciendo, que las están haciendo, están trabajando y no quiero que por entregarnos rápido eso nos lo entreguen mal hecho. Ya están trabajando, que ojalá hagan un intercambiador que también dure muchos años al servicio de toda la comunidad. Alcalde, ¿esta pavimentación se hizo con rulos de la alcaldía municipal? Sí, claro, con rubros de la Alcaldía Municipal, con recursos propios, aquí eh, las calles que vienen por el DPS, hasta ahora vamos a firmar convenios a terminar el mes. Y las otras obras que se van a inaugurar, entonces a la Casa de la Cultura, donde muy, hay muchas personas que dicen que fueron las que prácticamente gestionaron esta obra. Bueno, yo ahí no tengo nada que decir, ustedes son los que saben y los que les pueden explicar a ellos cuándo firmamos el convenio, cuánta plata había, cuánta dejaron perder por no ejecutarlo. Y la verdad que fue una pelea, porque tengo que decirlo así, con el señor gobernador llamamos al ministerio y le dijimos que si no nos hacían esa, no seguíamos adelante, reformulábamos el proyecto e íbamos a iniciar unas acciones contra el ministerio. Entonces, lo que digan, ahí está la firma, ¿quién es el que firmó el convenio? 